السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل كل والصحابة أجمعين أما بعد ഉലഹിയത്ത് എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് മസലകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഉലഹിയത്ത് ഒരു വിവാദത്താണ് കേവലം ഒരു അറവല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏതൊരു വിവാദത്ത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉലഹിയത്തിനും നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും നീയത്ത് വേണ്ടത് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നീയത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകുകയില്ല നിസ്കാരം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നീയത്ത് വേണം നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം നീയത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് ഫലപ്രദമാവുകയില്ല എന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഉലഹിയത്ത് സ്വീകാര്യമാവണമെങ്കിൽ നീയത്ത് വേണം ആ നീയത്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഏത് മൃഗത്തെയാണോ ഉലഹിയത്ത് അറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തെ നിർണയിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് നടത്തുന്ന സമയത്തോ നീയത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാലൊരു സമയത്ത് നീയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ നീയത്ത് തന്നെ വെക്കേണ്ട രൂപം ഉലഹിയത്ത് എന്ന സുന്നത്ത് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ് കരുതൽ നിർബന്ധമാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ നീയത്താകുമ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള കരുത്താണ് വേണ്ടത് അത് ഉലഹിയത്ത് എന്ന സുന്നത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക തന്നെ വേണം ആ നീയത്ത് ഇനി സ്വന്തം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ ഉലഹിയത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയവരുണ്ടാകും അവർ അറിവിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാറാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിവിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ എന്റെ നീയത്തും നിങ്ങൾ വെച്ചാളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് വക്കാലത്ത് അത് നിർബന്ധമാണ് ഏൽപ്പിക്കണം ഉദഹിയത്തിന് വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ കാശ് മാത്രം അയച്ചു കൊടുത്താൽ പോരാ അതിന്റെ ആ എന്റെ ഉദഹിയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സുന്നത്തായ ഉദഹിയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കോൾ ചെയ്തോ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വക്കാലത്താക്കണം അങ്ങനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളെ തന്നെ എന്റെ നീയത്തും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീയത്തും അദ്ദേഹം വെച്ചാൽ മതി ഇനി അറക്കുന്നത് മറ്റൊരാളാണെങ്കിലും നീയത്ത് വെക്കാൻ മറ്റൊരാളെയും ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹല്ലുകളുടെ കീഴിൽ അറവ് നടത്തുമ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉലഹിയത്തിന്റെ നീയത്ത് വെക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം നീയത്തൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ രൂപത്തിൽ വെക്കാനും നീയത്ത് വെക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നീയത്ത് വക്കാലത്താക്കണം മറ്റു വിഷയങ്ങളും വിദേശത്തുള്ളവർ ഏൽപ്പിക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാളുകൾ കൂടി അറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും അറിവ് നടത്തുകയില്ല എല്ലാവരും ഒരാളെ അറിവിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണല്ലോ പതിവ് ആ സമയത്ത് എന്റെ നീയത്തും നിങ്ങൾ വെച്ചാളി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ് ആ അറിവ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ദുൽഹിജ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അഥവാ അറിവ് നടത്തുന്നത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഖം മുടി പല്ല് 
രക്തം മറ്റു രോമങ്ങൾ പോലെയുള്ളത് നീക്കാതിരിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് അത് നീക്കരുത് ദുൽഹിജ ഒന്ന് ആയതു മുതൽ ദുൽഹിജ പിറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അത്തരക്കാര് അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നഖവും മുടിയുമൊക്കെ മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് കറാഹത്താണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഉദാഹരണം വേദനയുള്ള പല്ല് പറിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് ആ കറാഹത്ത് വരികയില്ല അങ്ങനെ അത് നീക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഉലഹിയത്ത് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന മഴ്ഫിറത്തും അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുമൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാളുകൾ കൂടി ഷറായി അറക്കുമ്പോൾ കൂറായി അറക്കുമ്പോൾ ആടിൽ അങ്ങനെ പാടില്ല ആട് ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ അറിവ് നടത്താറുള്ള പോത്ത് അതിനെ അറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ ഏഴാളുകൾ ഉണ്ടാകും മഹല്ലുകളുടെ കീഴിൽ അറിവ് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നുമൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ അറിവ് നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ മൃഗത്തിലും ഏഴ് ആളുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മൃഗത്തിന് ഇന്ന പ്രത്യേകമായ ഏഴാളുകൾ മറ്റൊരു മൃഗത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഏഴാളുകൾ മറ്റൊരു മൃഗത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഏഴാളുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകൾ ചേർന്ന് മൂന്ന് മൃഗത്തെ അറിവ് നടത്തിയാൽ ഇരുപത്തൊന്നാൾക്കും ഉലഹിയത്ത് ലഭിക്കുകയില്ല ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഏഴാളുകൾ തന്നെ നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് മൃഗത്തിലും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആളുകൾക്കും പങ്കുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഉലഹിയത്തായി സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ വിഷയം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നിൽ ഒരു മൃഗത്തിൽ അഥവാ പോത്തു പോലെയുള്ള ഏഴാളുകൾ കൂടാൻ പറ്റുന്ന മൃഗത്തിൽ ഏഴിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ ആവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതേ സമയത്ത് ഏഴിനേക്കാൾ കുറവ് ആവാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏഴിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പോത്തിനെ അറുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാളുകൾക്ക് അറുക്കാം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏഴു വരെ ആകാവുന്നതാണ് ഇനി ഏഴാളുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അതിൽ തന്നെ ആറാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഓഹരി കൂടും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓഹരിയും കൂടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉദഹീയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് പിന്നീട് ഓരോ വിഷയങ്ങളും സാന്ദർഭികമായിട്ട് അറിയിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ